Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. So in this video, we will discuss all the previous year solved question from June 2015 to June 2019 of polymer chemistry. So let's start with our first question. Find the probability of the link in polymer where average values of link are A10, B50 and C100. सो so, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पॉलीमर की प्रीवियस वीडियो में मैंने लिंक एवरेज के बारे में आप लोगों को बताया था जिसका फॉर्मूला एक था कि लिंक एवरेज इज इक्वल टू वन अपॉइंट वन माइनस पी वे पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक सो यहाँ पर uh, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द लिंक फाइंड आउट करना है जबकि लिंक एवरेज दिया हुआ है सो ए पार्ट में लिंक एवरेज की वैल्यू टेन दी थी तो हम टेन वैल्यू लिंक एवरेज में पुट करेंगे और टेन इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस पी हो जाएगा जब हम टेन को दूसरी साइड लेके आएंगे तो वन माइनस पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टेन डिवाइड करेंगे तो वन माइनस पी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन पी की वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन जीरो आ जाएगी अब इसी तरह सेकेंड पार्ट में लिंक एवरेज की वैल्यू 50 दी गई है तो 50 वैल्यू पुट करेंगे तो 50 इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस पी होगा देन वन माइनस पी इक्वल्स टू वन अपॉन फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी का डिवाइडेशन का आंसर आएगा 0.02 पॉइंट जीरो टू यानी वन माइनस पी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू हो जाएगा और पी की वैल्यू क्या जाएगी जीरो पॉइंट नाइन एट एंड सिमिलरली थर्ड वैल्यू जो निकालेंगे उसमें लिंक एवरेज की वैल्यू हंड्रेड दी गई है जब लिंक एवरेज में पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट नाइन नाइन ऑल राइट तो लेट सी किस में ये वैल्यूज मैच करती हैं जिसमें फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन जीरो सेकेंड में जीरो पॉइंट नाइन एट एंड थर्ड वन इज द जीरो पॉइंट नाइन नाइन है सो हेयर सी इज़ द करेक्ट आंसर जिसमें ए की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन जीरो बी की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन एट एंड सी की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन नाइन नाउ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट एम एन बार एम एन डब्ल्यू बार वेर एम एन बार एंड एम डब्ल्यू बार आर द नंबर एवरेज मोलर मास एंड द वेट एवरेज मोलर मास रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पॉलीमर इज सो यहाँ पर एम एन बार और एम एन डब्ल्यू बार का प्रोडक्ट बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा नाउ वी नो दैट द एम एन बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई अपॉन सिग्मा एन आई एंड एम डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई एम आई सो ऊपर का सिग्मा एन आई एम आई और नीचे का सिग्मा एन आई एम आई दोनों कैंसल हो जाएंगे बचेगा क्या सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एन आई तो सिग्मा एन आई को यहाँ पर हम एन टोटल एन लिख सकते हैं कैपिटल एन में कन्वर्ट करके तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो एन इनवर्स में आ जाएगा एन इनवर्स सिग्मा एन आई एम आई तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी एन इनवर्स सिग्मा एन आई एम आई स्क्वायर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एन टू एन डिस्टेंस ऑफ अ रैंडम कॉइल टेन टू पावर सिक्स मोनोमर इन यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ इज सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन लेट सी सो यहाँ पर एवरेज एंड टू एंड डिस्टेंस का मतलब है आर रेडियस ऑफ रूट मीन स्क्वायर सो रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था रूट एन इन टू एल तो यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई है टेन टू पावर सिक्स तो वो पुट कर देंगे लेकिन यहाँ पर एल की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पर एक चीज़ है क्वेश्चन में दी है इन यूनिट ऑफ सेगमेंट लेंथ यानी एल की वैल्यू के साथ ही निकालनी है एल के बेसिस पे निकालनी है तो आंसर वुड बी द टेन टू पावर थ्री यानी डी सो इट मीन्स इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू टेन पावर सिक्स सो टेन पावर सिक्स का रूट क्या आ जाएगा टेन पावर थ्री तो सो आंसर विल बी द डी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंडेंसेशन ऑफ अ हाइड्रोक्सी एसिड प्रोड्यूसेज अ पॉली एस्टर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज एट बोथ एंड्स बींग पी द मोल फ्रैक्शन ऑफ के मर चेन इज सो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स मर चेन निकालने के लिए या फिर टोटल नंबर ऑफ एक्स मर चेन निकालने के लिए एंड द फॉर्मूला विल बी द एन एक्स इक्वल टू एन जीरो पी की पावर एक्स माइनस वन वन माइनस पी का होल स्क्वायर सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एक्समर यूनिट 
तो वहाँ पर पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्समर यूनिट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्समर यूनिट भी मैंने बताया था कि एन एक्स इक्वल्स टू पी के पावर एक्स माइनस वन वन माइनस पी ओके सो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है तो इसका आंसर क्या होगा पी की पावर एक्स माइनस वन वन माइनस पी सो सी इज द करेक्ट आंसर बी आंसर नहीं होगा यहाँ पर सी आंसर होगा पी की पावर के माइनस वन वन माइनस पी बस एक्स की जगह यहाँ पर क्या रखना है के नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ पॉलीडिस्पर्स मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड ऑस्मोमेट्रिक गिफ्ट सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड फोर्टीन फॉर टू मार्क्स एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ऑसमोमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट सो बी इज द करेक्ट आंसर नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन द मार्क हॉकविन इक्वेशन ईटा इक्वल्स टू के एम की पावर एन इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सो मैंने आपको बताया था कि जो मार्क मार्क हॉकविन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास और राइट सो सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मासस इन अ टिपिकल पॉलिमर सैम्पल इज शोन बिलो द ए बी एन सी रिप्रेजेंट तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें बताना ए बी सी में कौन सा मोलर मास किस को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो मैंने इससे रिलेटेड एक ग्राफ अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था पॉलीमर पॉलीमर वीडियो थी प्रीवियस उसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर वेट होता क्या है सो एम जेड का सबसे ज़्यादा होता है फिर एम डब्ल्यू का एम वी का फिर एम एन का इसको याद करने का मैंने एक तरीका भी बताया था कि जेड जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है सो जेड एम जेड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और फिर एम डब्ल्यू फिर एम वी फिर एम एन और राइट सो इसका आंसर क्या होगा सो आंसर विल बी द बी यहाँ पर सी सबसे ज़्यादा होना चाहिए मॉलिकुलर वेट तो सबसे ज़्यादा किसका होगा एम एन एम वी एम डब्ल्यू में एम डब्ल्यू का फिर एम वी का फिर एम एन का ना दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन फॉर टू मार्क्स सो द क्वेश्चन इज द नंबर एवरेज मोलर मास एम एन बा फॉर अ मोनो डिस्पर्स पॉलीमर इज रिलेटेड टू द वेट एवरेज मोलर मास बाय द रिलेशन सो मैंने बताया था कि पॉली डिस्पर्स इंडेक्स दो तरह का होता है एक होमोजीनियस और एक हाइड्रोजीनियस और होमोजीनियस को ही हम क्या बोलते हैं मोनो डिस्पर्स पॉलीमर सो मोनो डिस्पर्स पॉलीमर में एम डब्ल्यू बार अपॉन एम एन बार इज इक्वल्स टू वन आता है यानी एम एन बार एम डब्ल्यू बार के इक्वल होगा तभी वन के इक्वल हो सकता है मोनो डिस्पर्स सो आंसर विल बी द डी नाउ अगेन दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू फॉर फोर मार्क्स सो क्वेश्चन इज अ पॉलीमर हैज़ अ फॉलोइंग मोलर मार्स डिस्ट्रीब्यूशन सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और मोलर मास दिया हुआ है कैलकुलेट क्या करना है नंबर एवरेज मोलर मास सो कैलकुलेट करने में क्या है हमें एन वन एन टू दिया हुआ है एम वन एम टू दिया है तो एम एन बार का फॉर्मूला क्या होता है एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू यानी फिफ्टी इंटू फाइव थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव इंटू सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू यानी फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्टी सिक्स हंड्रेड सो आंसर विल बी द बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर अ मोनो डिस्पर्स पॉलीमर वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है जून 2017 में दो मार्क्स का द नंबर एवरेज मोलर मास एम एन बार एंड वेट एवरेज मोलर मास आर रिलेटेड टू यानी दोनों में रिलेशन क्या है मोनो डिस्पर्स पॉलीमर में तो मैंने बताया था कि मोनो डिस्पर्स पॉलीमर और कुछ नहीं है होमोजीनियस पॉली डिस्पर्स इंडेक्स है जिसमें क्या होता है एम डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू बार अपॉन एम एन बार इज इक्वल्स टू वन होता है यानी एम डब्ल्यू बार इज इक्वल्स टू एम एन बार सो सी सो बी इज द करेक्ट आंसर सो दिस क्वेश्चन वॉज आज इन जून टू थाउजेंड सेवेंटीन अगेन फॉर फोर मार्क्स दिस क्वेश्चन वॉज फॉर फोर मार्क्स सो क्वेश्चन इज अ पॉली डिस्पर्स पॉलीमर सैम्पल हैज टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास ट्वेंटी थाउजेंड ग्राम पर मोल एंड फिफ्टीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मोलर मास 10,000 ग्राम पर मोल सो द एम एन बार ऑफ द सैम्पल इज तो यहाँ पर नंबर एवरेज मोलर मास पूछा गया है सेम फॉर्मूला लगेगा सिगमा एन आई एम आई अपॉन सिगमा एन आई 
जिसमें n1 और n2 की वैल्यू दी हुई है 10 और 15, m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है 20,000 एंड 10,000. अब उसमें बस वैल्यू पुट करनी है सो so दिस मैंने एम एन बार में एम एन बार की वैल्यू निकालने के लिए एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू की वैल्यू पुट कर दी है आंसर क्या आएगा जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन थाउजेंड इज द आंसर सो करेक्ट आंसर इज बी सो करेक्ट आंसर इज बी नॉ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्टोर एंड द रूट मीन स्क्वायर लेंथ इन एन एम ऑफ अ पॉलीमर चीन मॉडल्ड एज अ रैंडम कॉयल विद एन इक्वल्स टू थाउजेंड एंड एल इक्वल्स टू वन फिफ्टी पीकोमीटर आर क्लोजेस टू सो दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन दिसंबर टू थाउजेंड एटीन फॉर फोर मार्क्स ओके तो कॉन्टोर क्या है पहले वो जान लेते हैं कॉन्टोर लेंथ कुछ नहीं है इक्वल्स टू एन इन टू एल इसका फॉर्मूला होता है तो n की वैल्यू दी हुई है l की वैल्यू दी है बस पुट करनी है लेकिन यहाँ पर यूनिट का ध्यान देना है कि जो लेंथ की वैल्यू है 150 फिफ्टी पीको मीटर दी है और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो एन एम में निकालनी है तो 150 फिफ्टी पीको मीटर को एन एम में चेंज करेंगे तो 150 फिफ्टी इंटू टेंथ पावर माइनस थ्री आ जाएगा ओके सो ये टेंथ पावर माइनस थ्री और थाउजेंड कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा वन फिफ्टी सो कॉन्टोर लेंथ इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी नाउ देखते हैं रूट मीन स्क्वायर सेकेंड ये रूट मीन स्क्वायर लेंथ बताना है इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ कि रूट एन इंटू एल होता है एन की वैल्यू थाउजेंड पुट करनी है एल की वैल्यू वन फिफ्टी इंटू टेन पावर माइनस थ्री एन एम में पुट करनी है उसके बाद रूट थाउजेंड की वैल्यू निकालेंगे थर्टी वन पॉइंट सिक्स आएगा इंटू वन फिफ्टी इंटू टेन पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर पॉइंट सेवन फोर आंसर आ जाएगा सो so, आंसर क्या होगा हमारा फोर फोर इज द करेक्ट आंसर वन फिफ्टी एंड फोर पॉइंट सेवन फोर तो यहाँ पर यूनिट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जैसे पी एम दिया और आपको आंसर एन एम में देना है ओके नाउ लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एन एंड द फ्रैक्शन ऑफ मोनोम कंज्यूम्ड पी फॉर अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आर रिलेटेड एज सो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लिंक एवरेज पॉलीमर ही है तो यहाँ पर लिंक एवरेज की वैल्यू का फॉर्मूला बताना है लिंक एवरेज क्या होगा मैंने बताया था लिंक एवरेज इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस पी पी यहाँ पे क्या होती है प्रोबेबिलिटी सो आंसर इज द ए एन एन यहाँ पर दिया हुआ है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को साइन करते हुए दिया है कि एन एवरेज में है एन एवरेज में सो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस पी P is the the fraction of monomer consumed. Yani P is the probability. Okay, so answer is the A. And this question was asked in June 2019. Okay. Now our last question is the dispersity of polymer sample is. So this question was asked in December 2018. एटीन so, dispersity मैंने बताया dispersity यहाँ पर कुछ नहीं है polymer. पॉली डिस्पर्स इंडेक्स ही है यानी एम डब्ल्यू बार अपॉन एम एन बार की वैल्यू बतानी है बट एक चीज़ यहाँ पर बस ये याद रखनी है कि यहाँ पर एम एन बार को एम एवरेज से शो किया हुआ है और एम डब्ल्यू बार को एम स्क्वायर एवरेज अपॉन एम एवरेज से डिनोट किया है बस अब इसकी वैल्यू पुट करनी है एम डब्ल्यू बार और एम एन बार में आपका आंसर आ जाएगा सो आई हैव सॉल्व इट एम डब्ल्यू बार की वैल्यू थी एम स्क्वायर एवरेज अपॉन एम एवरेज और एम एन बार की बताई थी कि एम एवरेज है तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू एम स्क्वायर एवरेज अपॉन एम एवरेज स्क्वायर सो आंसर वुड बी द ए सो ए इज द करेक्ट आंसर ओके सो मैंने जून 2015 से जून 2019 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इससे पहले के क्वेश्चन जून 2011 से लेके जून 2013 तक के मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए हैं ठीक है तो आप वहां जाके देख सकते हैं सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो